我王某人作为一个内蒙古人，也算是走过南、闯过北了。我从来没有想象过我能在炒饼里吃到鹌鹑蛋。除了美食、咖啡店，简直是他们的饭，这里也是吃吃。今天晚上我准备吃一家你们好多人艾特我就吃的一家炒冰面啊，刚好最近我吃了这个酱那个酱吃点腻了，它人体百分之八十都是水，我感觉我身体百分之八十里啊都是沙茶酱、花生酱、芝麻酱。哎，到了就这家，我还怕他关门呢，大晚上的，你看没有人了，现在都这已经十二点了。哎，你好，现在还有炒冰吃吗？还有啊，你这儿最特色的是啥呀？芒果。芒果啊，那我来个百香果吧。还有炸串，这要配炸串吃是不是？对呀、啊。那我就少点点炸串，在这吃。你看这炒冰店就开在这个居民楼下，啊，左边做炒冰，右边直接吃。哎呀，这就是错峰出行的快乐呀！今晚又是我一个人了，今晚的所有酒水由王公子买单。<笑>你们都说这家炒冰店啊是潮州特色炒冰，只有在潮州能看到。我就纳闷了，一个炒冰它再特色，能特色到哪里去？那。朋友们，这就是你们嘴里的那个潮州炒冰，我怎么没看出它特色在哪里呢？这不就是跟炒酸奶一样，就是把水果炒成那种冰片的感觉吗？不过它的味道还挺明显的，我点的是百香果炒冰嘛，它这个百香果的味道特别明显，往往鼻里冲。先试试这炒冰，炒冰，嗯，哇，好甜呀、啊，酸酸甜甜的这个百香果，哇，好爽，还真挺好吃。难得你们这么多人给我推荐这家炒冰，这啥呀？这什么东西？哎，这是红薯啊，地瓜呀，这还挺特别。你别说，在在炒冰里放地瓜，我也第一次吃到，甜的乎，挺好吃的还。这一份炒冰价格是十块钱，我觉得价格还行吧，毕竟是用水果炒的，而且里面还有西瓜粒啊、芒果粒。大晚上来吃这个当宵夜，还真真。朋友们，我王某人作为一个内蒙古人，也算是走过南、闯过北了。我从来没有想象过我能在炒饼里吃到鹌鹑蛋。瑞斯拜，你没事吧？你没事就吃溜肉梅，你别管我了。你为什么要放鹌鹑蛋呢？对不起，这是我个人问题，我真的不喜欢吃甜鹌鹑蛋。啊，可以了，我这个酱的腻也解差不多了。我今天还整了炸串呢，你们不要忘了啊。啊，点了一点，不多啊，一小盒，撒点辣椒面去，会会会会，再来个蟹棒，会会，到多了，你看这蟹棒，它是切成那种小块小块的了，给我，不是吧，不是吧，不是吧，怎么这个玩意儿是用芝麻酱的呀？<笑>我还是没跑开芝麻酱和花生酱的支配呀、啊，嗯。但你刚才不说的，真好吃，<笑>不愧是我最爱的淀粉蟹棒，没给我丢脸，真好吃啊！蟹棒没有让我失望，就像你们也不会让我失望一样。看到这儿了，一定是会点个关注的，对吗？你看这上面，这些酱料亮晶晶的，真的全都是芝麻酱和花生酱。<笑>我感觉潮汕一年消耗的芝麻酱、花生酱、沙茶酱，都比全国的都要多了。<笑>来个小鸡柳，哎。左手一口冰，右手一块鸡柳，嗯，厚甲厚甲，真的厚甲。<笑>本来按炒冰是八分，加上炸串就满分了。在此，感谢大家来这家炒冰店的大哥大姐、叔叔阿姨、弟弟妹妹。我跟你们说，我今天这波冷饿交替这样吃，就属于是今天晚上管不住嘴，明天马桶上坐断腿，你知道吧？火腿肠，热狗。这什么呀？啊，这不会是肉丸吧？嗯，牛肉丸，我是不是在潮汕？如果吃到不是纯肉的牛肉丸，就是在打潮汕人的脸呀！他们的饺子，炸饺子，你看，这种脆皮的炸饺，炸东西，你听到吗？跟薯片似的。最后一个火腿肠了啊！这些饺子呢，我待会拿回去当宵夜吃。然后总体来说，今天对吧？这顿小宵夜吃的是
，非常的不错啊，我非常喜欢这种地方，我可能明天晚上还会再偷偷来一次。本期视频就到这里吧，啊，这里是你们的支持，我们下期再见。哎呀，哎呀，一日不见，朋友们，我又换地儿了。现在我来到了广东省汕头市的兄弟城市汕尾市海丰县啊。你别说，这毕竟是沿海城市哈、啊。这刚来就给我来了个台风洗礼，都给我吹成这个汉奸头了。你瞅瞅，你看，哎，怎么说话功夫停了？真不给我面子。你要吹，你就一直吹的，你知道。这个汕尾海丰县，你知道是谁的老家吗？我给你们啊提示一下啊。阿珍爱上了阿强，在一个没有星星的夜晚。今天要带你们吃的这个呢，是当地非常特色的一个叫海丰小米。啊，这个小米也不是跟大米对应的那个，就是就怎么说呢？啊，你们看看我吃就知道了。啊，走吧走吧走吧，这风太大了，我受不了了。就是这儿的朋友们看，小米牛肉饼啊，就这么简朴。小米是啥东西？来，我看一下小米是啥东西不？这这就是小米是吧？啊，这怎么卖这玩意儿？这一份十块钱十五个，十块钱十五个，我我能吃多少呢？想吃多少就吃多少。我先我先来一份这个，来个牛肉饼好吧？好好好。对，都是。方便我给您拼个多少不？哎，太好了，太好了。这就是海丰小米，巨可爱，啊，特别小一个，这是我的食指，我把它圈成一个圈它跟我这个食指差不多大，甚至还要小一点，你看没有？其实长得很像虾饺，但是没有那种晶剔透的感觉。老板说这是用地瓜粉做的，你蘸的是啥酱？蚝油吗？啊，蚝油哎！他们这小米是配了两种酱吃的，一个是这种蚝油，还有一个是辣椒酱。那我这种就必然得配辣椒酱了，对不对？我就没有那么好吃。这个吗？那、啊、赶紧吃是吧？嗯。好嘞，老板说要抓紧吃，晚上吃冷了就就硬了那个皮就不好吃了。来，大伙儿先尝尝，就这么大点小东西，你看，跟我的鹰头小嘴差不多大，你看没有？走一个啊！好吃哎，这皮好有韧劲啊！它是纯猪肉馅的吗？是啊。嗯，我怎么吃有点虾肉的味道？我给你们看一眼里面有啥啊？哎，就是一个很规整的一个小肉袋，这就是它一个小米里的一个肉馅。我很好奇这东西为啥叫小米、啊？嗯，好香哎！它这里面这个肉馅啊，是有那种猪油渣一样那种味道，特别香。通过吃已经很好吃了，然后炸辣酱吃是更好吃。其实这特别像小饺子，那就汕尾版的饺子吧，这属于是。把面粉换成地瓜粉。嗯，这是我第一次就蘸直接蘸蚝油吃东西，啊，这人生初体验了，属于是。嗯，蘸了蚝油。啊你比如说炸蚝油还挺好吃的，蚝油直接吃起来有一种甜甜的感觉，这个甜甜的感觉配合这个猪肉这个猪油渣的味道，啊，真挺香的，感觉一个一个吃有点浪费了都，这一次得吃三个我感觉，啊，就像你们的三连一样是不是？把你们三连交给我好吗？嗯，这个真的是怪好吃，真的怪好吃，谈不上惊艳吧。但就是吃着很舒服，然后这个皮是真的很新奇，真的超级新奇，这个皮特别有韧性，啊，张力贼大浓的，你知道吗？粘性贼大。接下来呢，给你们看一眼他们这边的牛肉饼，啊，说是牛肉饼，其实是牛肉汤，然后里面啊把这些牛肉打成了饼，啊，其实我也是第一次吃到这种做法，因为一般潮汕这边都是把牛肉打成牛肉丸吃的嘛。哎，不过严格说来啊，我听说。汕尾虽然跟汕头是兄弟城市啊，但汕尾好像并不属于潮汕，是这样吧？来、啊，我们先吃个牛肉饼。嗯，这个牛肉饼吃起来啊，没有潮汕牛肉丸那么就是有弹性，但是它吃起来也特别的扎实哦，特别扎实，还是能吃到很浓的牛肉的味道的。这吹着小海风啊，喝着牛肉汤，吃着小米，还蛮不错嘛，对不对？今天我在海丰开车，我开着开着，我就流下了不甘的眼泪，你知道吗？这同样是县，叫海丰县，就沿路啊看到了什么肯德基、啊、麦当劳，这个是广东的县城吗？啊，我内蒙古的县城，别说肯德基、麦当劳了，开个德克士不到一个月就倒闭了，经济基础决定上层建筑了，朋友们。所以在这里，我推广一下我们老家的美食。我们老家也有小米，内蒙古自治区赤峰市奥汉旗也盛产小米。我们那个小米吃了之后，哎，对身体特别好，小孩也能吃，老人也能吃，真的特别好吃。你们可以去了解一下。还有最后四个，我们就一口把它吃完吧。那就像穿糖葫芦一样，啊，把它穿起来。OK， 吃饱了，广东汕尾第一顿圆满结束，这里是你的赤赤，我们下期再见。